ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை பார்க்குற சின்னவங்க பெரியவங்க எல்லாருக்கும் கோரிக்கை இது கதை மட்டும்தான் இதில் காட்டுற சொல்லப்படுற பேங்க மந்திரங்க தந்திரங்க கற்பனை மட்டும்தான் நிஜ வாழ்க்கையில் பேங்க இருக்கோன்னு நம்ப வைக்கிறது எங்களோட நோக்கம் இல்லை வரண்டி மந்திர பாட்டி உன் முடிவு என் கையில தான் பாதாள சக்தி இருக்கிற எனக்கு வேதாளி சக்தி இருக்கிற உன்ன கொல்ல எனக்கு நிறைய சுத்திர தந்திர தெரியும் அதுல ரொம்ப சக்திசாலியான பூர்வீச்சர தந்திரத்தை உபயோகிச்சு உன்ன நாச பண்ண போற மக்ஷா நக்ஷா ரெண்டு பேரும் எங்க இருந்தாலும் இங்க வாங்க சொல்லு குருதிமா எதுக்கு கூப்பிட்ட யாருக்கு என்ன பண்ணணும் நான் பதினாறு அமாவாசைக்கு அப்புறம் வர ஆடி அமாவாசை நாள் பூர்வீச்சர தந்திரத்தை பண்ண போற அந்த தந்திரத்துக்கு வேண்டிய நரபலி ஒரே ரத்தத்துல பிறந்த நாலு அண்ணன் தம்பிங்க சமாதி எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க போங்க போய் எந்த ஊரு மயானத்துல அந்த மாதிரி சமாதி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்குங்க அதுக்குள்ள நான் பூர்வீச்சர தந்திரத்துக்கு வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு அடிமை பிரீதங்களான பக்ஷா நக்ஷாக்கு சொல்லி அனுப்பிட்டா அந்த ரெண்டு பிரீதங்களும் யாருக்கு தெரியாம எல்லா ஊரு மயானத்திலயும் தெரியுது ஒரே ரத்தம் இருக்கிற அண்ணன் தம்பி சமாதிக்காக எங்க எல்லாம் சுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம சூன்யக்காரிக்கு நிறைய சக்தி இருக்கு இல்ல ஏதாச்சும் மாய கண்ணாடியில பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்ல நாம இந்த மாதிரி சுத்துற வேலை மிச்சமா இருக்குல்ல அப்படியா போய் குருதீமாவா கேளு காது கிழிச்சு கையில கொடுத்துருவாங்க மறுபடியும் நாம பாதாளத்துக்கு போயிடுவோம் ஐயோ அதுவும் சரிதான் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்ட நிறைய பேய்களை குருதீமா பாதாளத்துக்கு அமிச்சிட்டா அந்த அண்ணன் தம்பி சமாதி எங்க இருக்கோ ஏதோ நமக்கு தெரியல அப்படின்னு பறந்துகிட்டே தெரியுது இது இப்படி இருக்கும்போது முதிகொண்டாங்கிற ஊர்ல ராகேஷ் ஷாமா எங்கிற தம்பதிங்க வாழ்ந்து வராங்க அவங்க ரொம்ப ஏழைங்க ஆனா முன்னோர்கள் இருந்து வந்த சின்ன நிலத்துல காய்கறிய வளர்த்து வாழ்ந்து வராங்க அதை வித்து வர பண்ணோ சாப்பாடுக்கு துணிமணிக்கு பத்தாம ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு மதுமிதா அவளுக்கு அஞ்சு வருஷம் அப்பா அம்மா வயல்ல வேலை பார்க்கும்போது அவங்கள சுத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு விளையாடிட்டு இருப்பா ஏனங்க புடலங்கா பீர்க்கங்கா நிறையவே வளர்ந்துருக்கு இன்னைக்காவது நல்ல விலைக்கு வித்து வீட்டுக்கு பொறக்கணும் பாப்பாவுக்கு சட்டை வாங்கிட்டு வாங்க பாப்பாவோட சட்டை கிழிஞ்சு போயிடுச்சு சரி சம்மா பாக்குறேன் அங்க வியாபாரிங்க ரொம்ப அநியாயமா கொடுமைப்படுத்தி கம்மி காசு கொடுத்து சரக்கெல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ணட்டும் என் முயற்சியை நான் பண்றேன் அப்படின்னு காய்கறிய எடுத்துக்கிட்டு சந்துக்கு போனான் அங்க கிருதிமாவோட அடிப்பை பிரீதங்க பக்ஷா நக்ஷாவுக்கு எவ்வளவு ஒரு மயானத்தை தெரிஞ்சாலும் கிருதிமா சொன்ன நாலு அண்ணன் தம்பி சமாதி ஒரே இடத்துல கடிக்கல கிருதிமா கிட்ட போய் ஒருத்தர மதிகொண்டாங்கிற ஊர்ல ஒருத்தனோட சொந்த வயல்ல அக்க பக்கத்துல நாலு சமாதி இருக்கு அதுக்கு பக்கத்துலயே ஒரு சின்ன வீடு கூட இருக்கு அந்த வீட்டுல புருஷ பொண்டாட்டி ஒரு சின்ன பொண்ணு வாழ்ந்துகிட்டு வராங்க யார் இல்லாத அனாத மாதிரி இருக்காங்க நீ பண்ற அந்த தந்திரத்தால அவங்களே வழி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அந்த சமாதி நாலு அவங்க அப்பா பெரிய அப்பா ரெண்டு சித்தப்பாவோட சமாதியா நாலு அண்ணன் தம்பி சமாதியா அப்படியா அவங்களுக்கு வாரிசு இருப்பாங்க அனாத எப்படி ஆவாங்க அது என்னன்னா இருக்கிற சொத்தை எல்லாத்தையும் ஏமாத்தி அந்த அண்ணன் தம்பி புள்ளைங்க எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு இந்த சமாதியை மட்டும் கட்டின சின்ன இடத்த இவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க போயிட்டாங்க பாவம் 
கதி இல்லாம அந்த வயலிய காய்கறி போட்டு வாழ்றாங்க ஒரு குல பேசும்போது கேள்விப்பட்டேன் ஓஹோ அதா விஷயம் சரி நீங்க போங்க எனக்கு வேண்டிய சமாதிங்க அதுதான் அதுதான் இனி நாலு அமாவாசை முடிஞ்சுட்டா என் பூஜை முடிஞ்சு போகும் அப்போ வருகிற ஆடி அமாவாசைக்கு மந்திர பாட்டிய கொண்டு என் பகைய தீத்துக்கிற இந்த வாட்டி என் கையில தப்பிக்க முடியாது மந்திர பாட்டி உடனே அடிமை பிரேதங்கள் சொன்ன ஊருக்கு போய் அவங்கள மைக்கி நான் சொல்றதெல்லாம் செய்யற மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு கிருதிமா எப்படியாவது இந்த வாட்டி மந்திர பாட்டிய கொள்ளணும்னு தீர்மானமா முடிவெடுத்து கோயிலுக்கு போய் பூர்வி சிலைக்கு கருப்பு பூனைய பலி கொடுத்து ரத்தத்தை சிலையோட காலுக்கு கொட்டினா பூர்வி தந்திரத்துக்கு வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடு பண்ணிருக்க இந்த பலிய ஏத்துக்கிட்டு என் தந்திரத்தை தடி எல்லாம பண்ணி கொடு நக்ஷா மக்ஷா உடனே வாங்க அடிமை பிரேதங்களை கூப்பிட்டு அதுக்கு மேல ஏறி முதிகொண்டாவுக்கு போயிட்டா பறந்துகிட்டே போய் ஊரில இறங்கி பிச்சைக்காரியா வேஷத்தை மாத்தி தலை மேல கருப்பு துணி போட்டுக்கிட்டு பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு அந்த வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா அடிமை பிரீதங்க சொன்ன மாதிரி நாலு சமாதிங்க தெரிஞ்சது அதுக்கு பக்கத்துல இருந்த வயல்ல புருஷ பொண்டாட்டி வேலை பாக்குறாங்க பாப்பா பந்துல விளையாடுறான் எனக்கு வேண்டிய சமாதி இதுதான் ஆனா இவங்க சொந்த வயல்ல சமாதி கட்டிருக்காங்கன்னா அதை ஒடிக்க விட மாட்டாங்க எப்படியாவது அவங்க கையாரையே சமாதிய ஒடிச்சு அந்த மண்ணுல நான் சொல்ற கைகறிய வளர்க்குற மாதிரி செய்யணும் ஒரு பாம்பா மாறிட்டா பொதுக்குள் இருந்து வெளியாடுற பாப்பா கிட்ட போய் கால குத்திடுச்சு பாம்பு குத்துனதால பாப்பா நோர தள்ளி கீழே விழுந்துட்டா ஐயோ மதுமிதா என்ன பாச்சு உனக்கு அப்படின்னு உடனே போய் பார்த்தா பக்கத்துல பாம்பு பொதுக்கொள்ள போறத பார்த்தா எனங்க பாப்பாவ பாம்பு கிடைச்சிருச்சு சீக்கிரமா வாங்க அப்படின்னு ஜோரா கத்துறாங்க மதுமிதாவோட அப்பா வைத்தியரை கூட்டிட்டு வர ஊருக்குள்ள போறாரு கிருதிமா பொதுக்கொள்ள இருந்து பாம்பா வந்து மனுஷியா மாறி ராகேஷ் எதிரில போனா என்ன <laughs> சரி வானு ராகேஷ் பின்னாடி பிச்சைக்காரி வேஷத்துல இருந்த கிருதிமா கொஞ்சம் இலைகளை பிச்சுட்டு போனா பாப்பாவை கட்டில படுக்க வச்சு கொண்டு வந்த இலைய நசுக்கி அந்த சார வாயில ஊத்தி மீந்த இலைகளை பாம்பு கிடைச்ச இடத்துல வச்சு துணியால ஒரு கட்டு போட்டாங்க கொஞ்ச நேரத்துல பாப்பாவுக்கு நினைவு வந்தது ராகேஷ் ஷாமா சந்தோஷத்துல மாறு வேஷத்துல இருந்த கிருதிமாவுக்கு நன்றி சொல்லி கிருதிமா பேச்சுவார்த்தையில செவர் மேல இருந்த போட்டோவை பார்த்து ஷாமா அந்த போட்டோல இருக்கிறது யாரு அவங்கள உனக்கு எப்படி தெரியும் ஷாமா போட்டோவை பார்த்து அவங்க மந்திர பாட்டி என் பாட்டியோட ஒரு மதிரா அவங்க அங்கதான் இருப்பாங்க தேடிட்டு போனது கையில கடிச்ச மாதிரி சரியா மாட்டினடி மந்திர பாட்டி இப்ப என் வேலை கஷ்டம் இல்லாம நடக்கும் உம் சரி உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் சொல்லுமா எவ்வளவு உதவிய பண்ணிருக்க நீ சாப்பாடு கூட கொடுக்க முடியாத ஏழையா போயிட்டோம் இந்த நன்றி கடனை எப்படி தீக்கிறது ஐயோ பரவாயில்லப்பா குழந்த பொழிச்சிடுச்சு அதே போதும் ஆனா மதுமிதா ஜாதகத்துல சருப்பு தோஷம் இருக்கு இன்னைக்கு என்னவோ நான் காப்பாத்திட்டேன் ஆனா கொஞ்ச நாளையே இவ பாம்பு கடிச்சு செத்துடுவா என்ன நீங்க சொல்றது நிஜமா பாட்டி என் குழந்தைய காப்பாத்த வழியே இல்லையா எதுக்கு இல்ல இருக்கு பாப்பாவுக்கு முழுசா சர்ப தோஷம் போகணும்னா முன்னோர்கள் ஆசீர்வாதம் இருக்கணும் ஆசீர்வாத பலமா அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணணும் கிருதிமா சொன்னத முழுசா நபினர் ஆகி ஷாமா அந்த சர்ப தோஷம் போகணும்னா 
என்ன பண்ணணும்னு கேட்டாங்க உங்க முன்னோர்கள் சமாதிய நோண்டி அதோட மண்ணை எடுத்து உங்க வயல்ல கொட்டி அதுல கிழங்கு பீரக்கா அதுல வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டை வளர்த்து அது வளர்ந்ததோ அதுல சமையல் பண்ணி பூர்வீங்கிற சத்திய மனசுல நினைச்சு அது சக்திக்கு சமைச்ச சாப்பாட படிச்சதுக்கு அப்புறம் அத வேதால சக்தி இருக்கிற மந்திரவாதிய சாப்பிட வச்சான் அப்ப அந்த மந்திரவாதியோட சக்தி உங்க முன்னோர்களோட ஆசிர்வாதம் பாப்பாவுக்கு கிடைக்கும் சர்ப்ப தோஷம் முழுசா நீங்கிடும் ஆனா எந்த நல்மலையும் விருந்து சாப்பிடுறவங்களுக்கு நீங்க பண்ற பரிகாரம் தெரியக்கூடாது ஜாகிரத பாப்பாவுக்கு சர்ப்ப தோஷம் போகும்னா நீங்க சொல்ற மாதிரியே நான் பண்றேன் சரி ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இதெல்லாம் ஆடி அமாவாசையிலேயே நடக்கணும் பாப்பாவுக்கு சர்ப்ப தோசம் போற வரைக்கும் வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா அடுத்த நாள் ராகேஷ் அவங்க அப்பா பெரியப்பா ரெண்டு சித்தப்பாவோட சமாதிய தெரிஞ்சு அதுக்குள்ள இருந்த மண்ணை எடுத்து புருஷ பொண்டாட்டி ரெண்டு பேரும் அத நிலத்துல போட்டு அதுல பாட்டி சொன்ன அஞ்சு காய்கறியும் வளர்த்தாங்க மூணு மாசத்துல காய்கறி வளர்ந்துடுச்சு ஷாமா நாளைக்கு ஆசோட அமாவாசை உங்க அம்மாச்சியோட வீடு மதுரா போயி வேதல சத்தி உள்ள மந்திர பாட்டிய கூட்டிட்டு வா விருந்த வைக்கலாம் சரிங்க அம்மா சொன்ன மாதிரி நம்ம தோட்டத்துல வந்த காய்கறியால சாப்பாடு பண்ணி வச்சா பாப்பாவுக்கு தோஷம் முழுசா போயிடும் போ ஜாக்கிரதை ஷாமா இத பத்தி எல்லாத்தையும் பாட்டிகிட்ட மட்டும் நீ சொல்லிடாத ஷியாமா புருஷ சொன்ன மாதிரியே மதிரா போயி மந்திர பாட்டிய பார்த்து விருந்துக்கு கூப்பிட்டா ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஷியாமா உன்னை பார்த்து நல்லா இருக்கியா சரி திடீரென ஏன் விருந்துக்கு கூப்பிடுற ஒன்னும் இல்ல பாட்டி நாளைக்கு பாப்பாவோட பிறந்த நாள் அதுக்குதான் கூப்பிடுற என் புருஷ ரொம்ப நாளா உங்களை பாக்கணும்னு இங்க வரலான்னு நினைக்கிறாரு ஆனா முடியவே இல்ல இப்ப பாப்பாவுக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு அதனாலதான் கூப்பிட சொல்லி என்ன அனுப்பினாரு அப்படின்னு போய் நாடுகமாடி பாட்டிய ஒத்துக்க வச்சா சரி வரேன்னு பாட்டி சொன்னதும் ஷியாமா திரும்பி மதிக்கொண்டா போயிட்டா அங்க குயில கிருதிமா ஆடி அமாவாசை நாளு காத்தாலேயே அடிமை பிரேதங்களை கூப்பிட்டு அது மேல ஏறி முதிகொண்டா ஊருக்கு வெளிய இறங்கி வேஷத்தை மாத்தி நடந்துகிட்டு ராகேஷ் வீட்டுக்கு போனா என்ன பாட்டி இந்த பக்கம் வந்தீங்க நீ சொன்ன மாதிரியே எல்லா ஏற்பாடு பண்ணிட்டோம் மருந்துட்ட அவங்க அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்றப்போ பாப்பா சாப்பிடுறவங்கள பாக்க கூடாது ஒரு வேலை பார்த்தா பாப்பாவுக்கு ஆபத்து அப்புறம் சாபம் போகாது என்ன பண்றது பாட்டி பாட்டி வந்துட்டே இருப்பாங்க சரி கவலைப்படாதீங்க விருந்து முடியற வரைக்கும் பாப்பாவ ஏன் கூட செலவு வச்சுக்கிற அதுக்குள்ள நீங்க வேலைய முடியுங்க அப்படின்னு பாப்பாவ கூட்டிட்டு போயிட்டா கிருதிமா மாறு வேஷத்துல வந்த கிருதிமா சொன்னதெல்லாம் உண்மை என நம்பி பாப்பாவ அனுப்பலாங்க கிருதிமா ஊரலைய சேர்ந்ததும் அவ உண்மையான ரூபத்துக்கு வந்து பாப்பாவ கூட்டுக்கிட்டு அடிமை பிரேதங்க மேல ஏறி பூர்வி குகைக்கு போய் தந்திர பூஜை பண்றா அதையெல்லாம் பாக்குற பாப்பா பயத்துல அழுத்துட்டு இருக்கா பூஜை முடிஞ்சதும் மதுமிதாவை பூர்வி ஜராக்கு பலி கொடுத்து அந்த ஆத்மாவை சீசாவில் சிறை செஞ்சு அந்த ஆத்மாவை சிறை செஞ்ச சீசாவை எடுத்துக்கிட்டு முதிகொண்டாவுக்கு ராகேஷ் வீட்டுக்கு போனா கிருதிமா அங்க பாட்டி மனசுல ஏதோ சந்தேகமாவே இருக்கு ஆனா ஷியாமாவுக்கு இல்லன்னு சொல்ல முடியாம முதிகொண்டா ஊருக்கு வந்தாங்க கிருதிமா சொன்ன மாதிரியே நிலத்துல சமாதி மண்ணில வளர்த்த காய்கறியால சமையல் செஞ்சு பூர்விய மனசுல நினைச்சு பாட்டிக்கு பரிமாறினாங்க பாப்பா எங்க கண்ணுக்கே தெரியல எங்க இருக்கா அது அது பாட்டி பாப்பா நண்பர்களோட வெளியாட வெளியே போயிருக்கா கொஞ்ச நேரத்துல வந்துடுவா நீ சாப்பிடு பாட்டி சரின்னு பாட்டி ராகேஷ் வீட்டுல சாப்பிடுறாங்க கொஞ்ச நேரத்துல எங்க இருந்தோ ராகேஷ் வீட்டுக்கு நாலு ஆத்மா வந்து வீட்டோட ஓட்ட ஒடிச்சுக்கிட்டு உள்ள போய் பாட்டிய நாலா பக்கமா பிடிச்சுக்கிட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பாட்டிக்கு புரியல அதுக்குள்ள அடிமை பிரேதங்க மேல இருந்து கிருதிமா இறங்கி பாட்டி முன்னாடி சீசாவை உடைச்சதும் பூர்வீ சிறக்கிட்டு இருந்த மதுவித்த ஆத்மா பாட்டி வாய்க்குள்ள கூந்துடுச்சு 
உடனே பாட்டி ஆத்மா அவங்க உடம்புல இருந்து பிரிஞ்சு வெளியே வந்துடுச்சு சாக போற சாக போற இருபத்தோரு நாள்ல முழுச சாக போற பாட்டி குருதிமாவோட நிஜ ரூபத்தை பார்த்து எல்லாம் புரிஞ்சது ராகேஷ்கும் ஷாமாவுக்கும் அவங்க ஏன் வந்துட்டாங்க பாட்டி பிச்சைக்காரி இல்ல மந்திரவாதி என தெரிஞ்சு வருத்தப்படுறாங்க பாட்டி ஆத்மா உடம்புக்குள்ள போகணும்னு எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சாலும் முடியல ஒண்ணு பண்ண முடியாம அவங்க உடம்பு சுத்தியே தெரியுது பாட்டிக்கு ஆபத்து வந்ததும் அங்க தவத்துல லோக்கி முன்னாடி இருந்த பேதால சில பேசிச்சு மந்திர பாட்டி ஆபத்துல இருக்கா அவங்களுக்கு உன்னோட உதவி தேவைப்படுது சீக்கிரமா போய் பாட்டிய காப்பாத்து இல்லைன்னா பாட்டி இன்னொரு இருபத்தோரு நாட்கள்ல செத்து போயிடும் கொஞ்ச கூட நேரத்தை கடத்தாம ரோக்கி பறந்துகிட்டு ஜமரி கிட்ட போய் வேதால சொன்ன விஷயத்த சொன்னா ஜமரி மாய கண்ணாடி மூலமா பாட்டி எங்க இருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க லோக்கியோட போனாங்க ராகேஷ் மூலியமா எல்லாத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்கேயே பேதால கோலத்தை போட்டு பாட்டி ஆத்மாவை கூப்பிட்டாரு ஜமரி பாட்டி ஆத்மா வந்து பாட்டி என்னாச்சுறாங்க லோகி நேரத்தை கடத்தாத உடனே போ லோகி உடனே புரி சரி குகைக்கு போய் தலை இல்லாத மதுமிதா உடம்ப நீல ரசாயனத்துல பத்திரப்படுத்தி வரும்போது வழியில குட்டி சாத்தா பூனை சாத்தான கூப்பிட்டு நடந்ததெல்லாம் சொல்லி அவங்கள அங்க கூட்டிட்டு வரான் அங்க முதிகொண்டாவில பாட்டி ஆத்மாவோட பேசுற ஜமரி பாட்டி உன்னோட ஆன்மாவ உன்னோட உடம்புக்குள்ள மறுபடியும் எப்படி செலுத்துறது ஜமரி அது கஷ்டமான விஷயம் அந்த குருதிமா அவளுக்கு தெரிஞ்ச தந்திரத்திலிய ரொம்ப சக்தி வாழ்ந்த பூர்வீச்சர தந்திரத்தை என் மேல பிரயோகிச்சிருக்கா என் மேல பகையால தந்திர பிரயோகத்தை பண்ண அநியாயமா இந்த குடும்பத்தை ஏமாத்திருக்கா இந்த தந்திரத்தை திருப்பி அடிக்கணும்னா அந்த தந்திர பிரயோகம் பண்ணவங்க முடி வேணும் அப்படியா குருதிமா முடிய இருபத்தோரு நாளுக்குள்ள எடுத்துட்டு வரணும் அப்போதான் இந்த தந்திரத்தை திருப்பி அடிக்க முடியும் அந்த பூர்வீச்சர தந்திரத்தை இருபத்தோரு நாள்ல முடிக்கலன்னா பூர்வீச்சர ராட்சசி பாப்பாவையும் என்னையும் ரெண்டு பேரையும் பலி எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பாட்டி ஆத்மா மறைஞ்சிருச்ச அதுக்குள்ள அங்க லோக்கி குட்டி பிசாசு பூன பிசாசு மூணு பேரு வந்தாங்க ஜமரி பாட்டிய காப்பாத்தணும்னா என்ன செய்யணும்னு விவரமா சொன்னாரு மூணு பேரும் ஒரு ஒரு பக்கமா போய் கிருதிமாவ தேடுறாங்க பேதால குகையில ஜமரி விதவிதமான பூஜையை செய்யறாரு கிருதிமா பத்தி தெரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யறாரு ஆனா பிரயோஜனம் இல்ல கிருதிமா பாட்டி ஆத்மாவை பூர்வீச்சர தந்திரத்துல சிறை செஞ்சதும் இருபத்தோரு நாள் யார் கையிலையும் கெடுக்க கூடாதுன்னு பாதாள குழியில பகடப்பு குயில மறைஞ்சுக்கிட்டு பாட்டி தந்திரத்துல இருந்து தப்பிக்க கூடாதுன்னு தவ பண்றான் அந்த பாதாள குழி மனுஷங்களே வர முடியாத ஒரு இடம் பேதால சக்தி கூட அதுக்குள்ள போக முடியாது அங்க மூணு பேரு கிருதிமா எங்க இருக்காங்கன்னு எல்லா பக்கம் தேடினாலும் எங்கேயும் கிடைக்கல இருபது நாள் முடிஞ்சிடுச்சு வெறங்கையில ஜமரி கிட்ட வந்து எங்க தேடினாலும் கூட கிருதிமா காணல நானும் கூட ரொம்ப விதமா முயற்சி பண்ண ஆனா லாபம் இல்ல இப்ப நம்மளுக்கு அந்த வேதாளம் தான் உதவி பண்ணணும் ஒன்னு புரியாம வருத்தப்படுற லோகிக்கு 
எப்பவோ பாட்டி சொன்ன வார்த்தை நினைவுக்கு வந்தது லோகி என் குருவான நிசாச்சர தாந்திரிகனுக்கு தெரியாத விஷயமே இல்ல நீங்க கஷ்டமான நிலை மேல இருந்தப்போ நான் அந்த இடத்துல இல்லன்னா உடனே நீங்க அவரை சந்திங்க உங்க பிரச்சனைக்கு முடிவு கிடைக்கும் ஜவரி பாட்டி இல்லாத போது ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நிசாச்ச குருவை நம்ம சந்திச்சா அவங்க கண்டிப்பா ஒரு வழி சொல்லுவாங்க அத பாட்டி என்கிட்ட சொல்லிச்சு ஆமா இல்ல சரியான நேரத்துக்கு நீ சொன்னப்போ வா சீக்கிரமா நிசாச்சா மந்திரவாதியா சந்திச்சு பாட்டிய பத்தி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் தாந்திரி கூருக்கு போனாங்க குட்டி பிசாசு பூனை பிசாசு பாட்டியோட உடம்ப காவல் காக்குது நிசாச்சர குயக்கு போய் தாந்திரிகனுக்கு நடந்தது சொன்னாங்க அவ கால் வச்ச மண்ணு வச்சு அவ பண்ற சூன்யத்தை நாம உடச்சு போடலாம் உங்களுக்கு உதவியா என்னோட சிஷியனை நான் அனுப்புற சரி குரு வாங்க அப்படின்னு முதிகுண்டாவுக்கு போய் ராகேஷ் மூலியமா கிருதிமா வந்து நின்ன காலடி மண்ணை எடுத்துக்கிட்டு கிருதிமா உருவத்துல உருவ பொம்மையை செஞ்சு பேதால கோலத்துல வச்சு தந்திரத்தை செஞ்சதும் பாட்டிக்குள்ள இருக்கிற பேதாத்மா வந்து பாப்பா ஆத்மா பொம்மைக்குள்ள வந்துடுச்சு உடனே பாட்டி ஆத்மா பாட்டி உடம்புக்குள்ள போயிடுச்சு பாட்டி கண்ணு திறந்தாங்க வந்து வராததும் உருவ பொம்மையை எடுத்துக்கிட்டு பூர்வீ குகைக்கு போய் பாப்பா ஆத்மாவை பிடிச்சுக்கிட்ட பிரேதாத்மாவை பொம்மையில இருந்து வெளியெடுத்து நாசம் பண்ணிட்டாங்க பாப்பா ஆத்மாவை ரசாயனத்துக்குள்ள வச்ச உடம்புக்குள்ள அனுப்பி பாப்பா முண்டத்தை உடம்புல வச்சு உயிர் கொடுத்தாங்க உருவ பொம்மையில இருக்கிற ஆத்மா நாசமானதும் பூர்வீச்சர சில உடஞ்சிருச்சு குகையெல்லாம் உடஞ்சு போயிடுச்சு உடனே பாத்தால குயல பகட்டுக்குள்ள இருந்த குருதிமா முக்குல ரத்தம் வந்தது தப்பிச்சிட்டியா மந்திர பாட்டி உன்ன விட மாட்டேன் உன் மேல அப்படிப்பட்ட பக